Hi, welcome to Hydraulics class. In the last video, in the first unit, in chapter 1.3, we will see vertical immersion kind of problem. In this video, we will see inclined immersion kind of problems. Problem number 5. A rectangular plate 2 meter into 3 meter is immersed in a liquid of specific gravity 0.8. The top 3 meter side is parallel to and at a depth of 3 meter from the free surface. The other 3 meter side is at 4 meter from the free surface. Compute the resultant pressure on one side of the plate and depth of center of pressure. But given data path A rectangle plate 2 meter into 3 meter is immersed in a liquid of specific gravity 0.8. 2 meter into 3 meter will have a rectangle plate and a liquid one having specific gravity 0.8 could have a liquid SL equal to 0.8. It's a rough sketch of the top 3 meter side is parallel to and at a depth of 3 meter from the free surface. In a could have a top 3 meter side is parallel. That's why the 3 meter side is top side. Of the top 3 meter side and the rectangular plate vandu in the position that is horizontal position la top 3 meter side is parallel to that is free liquid surface parallel to 3 meter kile erangi irukku and next point paathukala the other 3 meter side is at 4 meter from the free surface at the 3 meter side that is mele irukka koodiya 3 meter side 3 meter depth la irukku at the 3 meter side vandu 4 meter kile erangi irukku nu solliranga if you have a vertical immersion plate, the bottom is 3 meters side and the top is 5 meters distance. That is the top edge is 3 meters, the plate is 2 meters, that is the top edge 3 meters, add 3 plus 2 is 5 meters. That is why the bottom is 3 meters edge and 4 meters. Therefore, this is inclined immersion. Now, the top edge is 3 meters distance. Bottom edge is 4 meter distance. Now, the plate is immersed. That is inclined immersion from the free surface. Now, in this position, you have a plate. This is the thickness of negligible thickness. That is the sketch of the carter. Now, the angle is in the theta degree. Now, the view is in the rectangular plate. And the side view is in the side view. இப்பு நம்ம கால்க்கிலேசினுக்கு எடுக்குக்குடி அந்த sketch வந்து இந்த negligible thicknessல வரஞ்சிருக்குக்குடி அந்த sketchதான் எடுத்துக்குணும் இப்பு theta ankleல் இந்த rectangular plate வரஞ்சிருக்கு அன்னுடைய top edge வந்து 3 meterல வரஞ்சிருக்கு bottom edge வந்து 4 meter CG point நம்க்கு rectangleக்கு centerலதான் இருக்குது therefore இதிலியும் centerல mark பண்ணி X bar distance mark பண்ணிக்கிறோம் SL into gamma W போட்டுங்க நான் SL value 0.8 குடுத்திருந்தாங்க gamma W value போட்டு நீங்க gamma L calculate பண்ணி வைச்சுக்கும் இப்பு area வந்து B into D இந்த பிராப்பலத்து பொருத்துவில் B இனுடைய value 3 meter D இனுடைய value 2 meter படித்தான் எடுத்துக்கணும் எந்த positionல் immerse ஆகுதோ அந்த positionல் தாம் B யும் D யும் நம்ம எடுத்துக்கணும் 3 meter edge தான் நமக்கு parallel to free liquid surface குடுத்திருந்தா இப்பு X bar பார்த்துக்கலாம் இப்பு X bar வந்து free surface लேந்து CG வர உள்ள distance free surface लேந்து top edge வர உள்ள distance 3 meter தெரியும் then free surface लேந்து bottom edge வர உள்ள distance 4 meter தெரியும் இந்த ரெண்டுக்கு எடையில் இருக்குக்குடிய distance 1 meter that is 4 minus 3 1 meter அதில் உண்டைய mid point தான் CG point therefore 3 meter குடல அந்த distance நீங்க add பண்ணாலை போதும் that is 3 meter plus 4 minus 3 divide by 2 அது ரெண்டா divide பண்ணிங்கனா midpoint கடைக்கும் அது குடல் இது add பண்ணிங்கனா 3.5 meter கடைச்சிருக்கு capital P கான formulaல substitute பண்ணி answer எடுத்துக்கோங்க then h bar calculate பண்ணிக்கலாம் h bar equal to icg into sin squad theta divide by a x bar plus x bar inclined immersion இருக்கு extra வா sin squad theta இல்ல include i இருக்கு formula வா கவனமா போட்டுக்கணும் இப்போ sin theta கண்டு பிடிக்கிறதுக்கு with free liquid surface பாத்தினா theta இந்த rectangular plate உண்டைய 2 meter edge base வச்சு ஒரு triangle எடுத்துக்கலாம் இது நுடைய inclination with the horizontal பாத்தினா இதுவும் theta தான் உங்க theta வாருந்தா இதுவும் theta தான் இப்பு இந்த vertical distance வந்து இந்த 4 meterல இந்த 3 meter கேடையில் இருக்குக்குடி இந்த distance வந்து 1 meter இத ஒரு சின்ன triangle நீங்க constrain பண்ணிங்கனா theta calculate ப இப்போம் இது ஒன்று ஒரு right angle triangle that is ஒரு செங்கோன முக்கொணமா இருக்கு இப்போம் trigonometrical rule படி sin theta is opposite by hypotenuse அதாவது எதிர்ப்பக்கம் பை கர்ணம்னு தமில்ல படிச்சிருப்பீங்க that is sin theta equal to 1 by 
ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு சயின்ஸ் ஸ்கொட் தீட்டா கால்குலேட் பண்ணோம்னா சயின் தீட்டா அந்த ஹோல் ஸ்குவாட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அந்த வேல்யூ தான் அதில் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஐசிஜி வேல்யூ பிடி கியூ பை டுவெல் இப்போ பியூ டியூ நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் கரெக்டாக வராது த ஃபோர் எந்த பொசிஷனில் இம்மர்ஸ் ஆகுன்னு பார்த்து அந்த பொசிஷனில் பேஸ் வந்து த்ரீ மீட்டர்னு வச்சுக்கணும் தென் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய வெட்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் தான் டியாக எடுத்துக்கணும் த ஃபோர் பியூ டியூ நீங்கள் கரெக்டாக சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க ஐசிஜி வேல்யூ டூ மீட்டர் பவர் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு தென் ஹெச் பார் வேல்யூ எல்லா வேல்யூவும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க டினாமினேட்டரில் எப்போவுமே பிராக்கெட் போட்டு அடிங்க ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ த்ரீ மீட்டர் கிடச்சிருக்கு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் A circular plate of diameter 3 meter is immersed in water such that its greatest and least depths below the free surface of water are 4 meter and 2 meter respectively. Find the resultant water pressure and depth of center of pressure. Given data path to claim, circular plate of diameter 3 meter is immersed in water. சர்க்குலர் பிளேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் டயமீட்டர் த்ரீ மீட்டர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர் இதில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் வந்து வாட்டர் தான் சட் தட் இட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் லீஸ்ட் டெப்ஸ் பிலோ த ஃப்ரீ சர்ஃபஸ் ஆஃப் வாட்டரா ஃபோர் மீட்டர் அண்ட் டூ மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது கிரேட்டஸ்ட் டெப்த் ஃபோர் மீட்டர் ஆகவும் லீஸ்ட் டெப்த் டூ மீட்டர் ஆகவும் இருக்குது ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸில் அந்த சர்க்குலர் பிளேட் இம்மர்ஸ் ஆகுது சர்க்குலர் பிளேட்டினுடைய பாட்டம் எட்ஜு தான் கிரேட்டஸ்ட் டெப்த் ஆகவும் டாப் எட்ஜ் வந்து ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ்லேருந்து நியர் பையாக இருக்கிறதுனால அது லீஸ்ட் டெப்தாகவும் எடுத்துக்கணும் அதாவது வெட்டிக்கல் இமோஷன் இந்த பொசிஷன் ஆர் இந்த பொசிஷனில் இருந்தால் லீஸ்ட் டெப்த் டூ மீட்டர் ஆகவும் கிரேட்டஸ்ட் டெப்த் ஃபைவ் மீட்டராக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த டூ மீட்டர் கூடல டை மீட்டர் த்ரீ மீட்டரை ஆட் பண்ணணும் ஆனால் அங்கே கிரேட்டஸ்ட் டெப்த் ஃபோர் மீட்டர் கொடுத்துருக்கனால கண்டிப்பாக அந்த சர்க்குலர் பிளேட் வந்து லைட்டாக இன்க்ளைண்டாக தான் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் இன்க்ளைண்ட் இமோஷன் அதனால் டாப் எட்ஜ் வந்து டூ மீட்டரில் இருக்கு பாட்டம் எட்ஜ் வந்து ஃபோர் மீட்டரில் இருக்கிறாப்புல ஸ்கெச் போட்டிருக்கோம் த ஃபோர் இன்க்ளைண்ட் பொசிஷனில் அதனுடைய திக்னஸை காட்டி ஒரு ஸ்கெச் போட்டிருக்கோம் இப்போ சைட் வியூவில் பார்க்கும்போது சர்க்கிள் தெரியறதுனால நான் சர்க்கிளும் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ்லேருந்து டாப் எட்ஜ் அதாவது லீஸ்ட் டெப்த் டூ மீட்டர் அதனுடைய பாட்டம் எட்ஜ் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் டெப்த் வந்து ஃபோர் மீட்டர் பிளேட்டினுடைய சிஜி பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ் இஸ் எக்ஸ் பார் டிஸ்டன்ஸ் அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ டூ ஃபைண்டில் ஹெச் பார் அண்ட் கேபிட்டல் பி கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு காமா ஏ எக்ஸ் பார் காமா இஸ் காமா டபிள்யூ தட் இஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்டூ டென் பவர் த்ரீ எழுதிக்கோங்க ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஈக்குவல் டு பை டி ஸ்கொட் பை ஃபோர் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க டைமீட்ரி இஸ் த்ரீ த ஃபோர் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் பார் வேல்யூ ஸ்கெட்சை பார்த்துக்கலாம் இப்போ சர்க்கிளுடைய சிஜி பாயிண்ட் சென்டரில் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நம்ம எக்ஸ் பார் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் டாப் எட்ஜ் வர உள்ள டூ மீட்டருக்கு கூடால ஃபோர் மீட்டருக்கும் டூ மீட்டருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸில் பாதியை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் டூ மீட்டருக்கு கூடல ஃபோர் மீட்டர்லேருந்து டூ மீட்டரை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ மீட்டர் கிடைக்கும் அந்த டூ பை டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் மீட்டர் தட் ஒன் மீட்டரை டூ மீட்டர் கூடல ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் கிடச்சிருக்கு இப்போ கேபிட்டல் பிக்கு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா கேபிட்டல் பி வேல்யூ கிடச்சிருக்கு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க தென் ஹெச் பார் வேல்யூ ஹெச் பார் இஸ் ஐசிஜி சயின்ஸ் கோட் திட்டா டிவைட் பை ஏஎக்ஸ் பார் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் இப்போ ஐசிஜி வேல்யூ பை டி பவர் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் உங்களுக்கு தெரியும் சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துக்கோங்க தென் சயின்ஸ் கோட் தீட்டாக்கு ஃபஸ்ட்டில் சயின் தீட்டாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேட்ஸினுடைய டைமீட்டர் த்ரீ மீட்டர் இந்த இன்க்ளினேஷன் தீட்டாக இருக்கிறதுனால இதுவும் தீட்டாக தான் இப்போ டாப் எட்ஜுக்கும் பாட்டம் எட்ஜுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் டூ மீட்டர் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ மீட்டர் இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிளாக எடுத்து நம்ம இதில் வந்து சயின் தீட்டாக கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஃபார்முலா படி சயின் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் எதிர்பக்கம் பை கர்ணம்னு படிச்சிருக்கோம் தட் இஸ் 2 பை த்ரீ வேல்யூ கிடச்சிருக்கு சயின்ஸ் கோட் தீட்டா ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஹெச் பார் ஃபார்முலால எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன் அட் ட்ரையாங்குலர் பிளேட் ஒன் மீட்டர் பேஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆல்டிடியூட் இஸ் இம்மர்ஸ்ட் இன் வாட்டர் அட் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஃப
என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் இஸ் பேரலல் டூ இப்போ இந்த ட்ரையாங்குலர் பிளேட் வந்து இம்மர்ஸ் ஆகுது இந்த பேஸ் ஆனது ஃப்ரீ சர்ஃபஸுக்கு பேரலல் ஆகவும் ரெண்டு மீட்டர் கீழே இறங்கியும் இருக்குது அதனால் டூ மீட்டர் கீழே இறக்கி பேஸ் இருக்கிறாப்புல பார்த்துக்கிறோம் அண்ட் அதனுடைய இன்க்ளைனேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்ததுனால இம்மர்ஸ்ட் பொசிஷன் வந்து இன்க்ளைண்ட் இமோஷனாக நம்ம போட்டுக்கலாம் தென் த அபெக்ஸ் இஸ் பிலோ த பேஸ் அதாவது ட்ரையாங்கிள் ஆனது இன்வெர்டட் பொசிஷனில் இம்மர்ஸ் ஆகிறாப்புல கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இன்வெர்டட் பொசிஷன் இப்போ பேஸ் ஆனது டூ மீட்டர் ஆகும் இப்போ அப்பெக்ஸ் ஆனது பேஸுக்கு பிலோவில் இருக்கு இந்த பொசிஷனில் தான் இம்மர்ஸ் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ளினேஷன் ஆனதுனால இந்த பொசிஷனில் இம்மர்ஸ் ஆகுது இங்கே எலிவேஷனில் பார்க்கும்போது ட்ரையாங்குலர் பிளேட் தெரியும் அதனால் ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இங்கே வரைஞ்சிருக்கு இப்போ மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ்லேருந்து ட்ரையாங்குலர் பிளேட்டினுடைய டாப் எட்ஜ் வர உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ மீட்டர் தென் ட்ரையாங்குலர் பிளேட்டினுடைய சிஜி பாயிண்ட்லேருந்து ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ் வர உள்ள டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ் பார் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூ மீட்டர் எட்ஜுக்கும் சிஜிக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ ட்ரையாங்குலர் பிளேட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சிஜி பாயிண்ட் பேஸ்லேருந்து ஒன் தேர்ட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதாவது டோட்டல் டெப்த்தில் ஒன் தேர்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ டூ ஃபைண்ட் கேபிட்டல் பி அண்ட் ஹெச் பார் சொல்யூஷன் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு காமா ஏ எக்ஸ் பார் லிக்விட் வந்து வாட்டர் ஆனதுனால காமா இஸ் காமா டபிள்யூ வேல்யூ எழுதிக்கோங்க ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டு பி இன்டூ டி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க பிக்கு ஒன் மீட்டர் அண்ட் டெப்த் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏரியா கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க தென் எக்ஸ் பார் கால்குலேஷனுக்கு ஸ்கெட்ச் பார்த்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் பார் வேல்யூ வந்து ஃப்ரம் த ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ்லேருந்து சிஜி வர உள்ள டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீ லிக்விட் சர்ஃபஸ்லேருந்து டாப் எட்ஜ் வர உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பேஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வர உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ மீட்டர் இப்போ இந்த டூ மீட்டருக்கும் சிஜி பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்னு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டூ மீட்டர் கூட எக்ஸ் வேல்யூவை ஆட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் பார் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரையாங்கிளில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த பேஸ்லேருந்து சிஜி வர உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த இன்க்ளினேஷன் ஆங்கிள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க த ஃபோர் இந்த பிளேட்டுக்கும் ஹரிசாண்டலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளேட்டுக்கும் ஹரிசாண்டலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் வேல்யூ இந்த பேஸ்லேருந்து சிஜி வர டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தட் இஸ் செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்குது அகைன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ரூல் பார்த்துக்கலாம் சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னஸ் அதாவது சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அதுலேருந்து எக்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் மீட்டர் கிடைக்குது ஆல்ரெடி சொன்னது மாதிரி எக்ஸ் பார் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டூ மீட்டர் கூட எக்ஸ் வேல்யூ ஆட் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் ஒன் மீட்டர் கிடைக்குது இப்போ கேபிட்டல் பி காமா ஏ எக்ஸ் பார் எல்லா வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணிங்கன்னா கேபிட்டல் பிக்கான வேல்யூ கிடைக்குது ஆன்சரை பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோ ஆன்சரில் யூனிட் நியூட்டன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஹெச் பார் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஹெச் பார் ஈக்குவல் டு ஐசிஜி சயின்ஸ் கோட் தீட்டா டிவைட் பை ஏ எக்ஸ் பார் ப்ளஸ் எக்ஸ் பார் ஐசிஜிக்கான ஃபார்முலா பிடி கு பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துக்கோங்க சைன் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு இப்போ ஹெச் பார் ஃபார்முலாவில் எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கோங்க ஹெச் பார் வேல்யூ டூ பாயிண்ட் டூ டூ ஒன் மீட்டர் கிடைச்சிருக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் செகண்ட் யூனிட் பார்த்துக்கலாம் Okay share and subscribe thank you